Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Jurassic World The Game y este video va a ser muy especial porque voy a traer un dinosaurio que es muy querido por todos y seguramente fue el primer dinosaurio que muchos vimos en la película por primera vez y ese es el Branchiosaurus, por fin lo han metido en el juego, tardaron muchísimos años en ponerlo pero ahora ya está aquí y es un dinosaurio de evento, yo ya lo conseguí y lo tengo listo para subir al nivel 40 pero todavía no le... No le he dado de comer porque como es una criatura completamente nueva, tiene animaciones nuevas y todo, quiero, quiero verlo desde ya. Entonces, si me voy para acá, vean aquí está. Es un Branchiosaurus, lo tengo a nivel 1, todavía no le he dado de comer para ver cómo, cómo come y eso. Pero bueno, ya tengo los 8 aquí, están listos para subir al nivel 40. Vamos a darle y véanlo. Es increíble, ¿verdad? El dinosaurio más grande del juego por ahora. La cámara está completamente alejada, creo que no puedo acercarlo. Bueno, si puedo acercarla un poquito. Y puedo alejarla. Tiene un recinto bastante grande. Yo pensaba que la primera vez que, que lo iba a ver iba a ser como un apatosauro, pero no, es una criatura diferente. Voy a acariciarla a ver qué hace. Ok, agacha el cuello. Y ahorita la voy a molestar para ver cómo, qué animación tiene. A ver, ¿qué pasa si lo molesto? De hecho, ah bueno. <risas> que iba a decir que, que no debe ser tan difícil modelarlo porque ya está en el Jurassic World Alive y lo único que tuvieron que hacer fue traerlo para acá. Porque el modelo ya estaba hecho, entonces creo yo que tiene las mismas animaciones que allá. Lo que pasa es que no lo recuerdo. Pero en fin, vamos a subirlo a nivel 40. Ahí bueno, vamos a ver cómo come. Sí, come algo lento. Ah, pero está bien. Casi igual que la película. Me gusta. Hay que inclinar la cámara porque si no, no se le ve. <ríe> Buenísimo. Tiene 800 de vida y 250 de ataque. No creo que sea una criatura tan, tan fuerte, pero igual es muy bonito. Ya muchos lo deseaban. A ver, todavía no lleva. Quiero subirlo todos a nivel 10 y luego empezaré a subirlo a nivel 40. Ok, con eso ya estaría. Ya están todos a nivel 10. Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a subir al primero a nivel 20. A ver. Ok, aquí pasó de gris a un poquito marrón. Estoy viendo que tiene un tono de color marrón. Y estoy emocionado. No puedo creer que ya esté aquí esta criatura. Tardaron un montón de años en ponerla. Desde que conozco el juego. No sé por qué habrán tardado tanto. Si era una criatura completamente importante en, la, en las películas. Debió estar de, desde el principio. Lo supongo porque no querían ponerlo como si fuera un, un simple épico. Ok, tiene 1300 de vida y 400 de ataque. Yo creo que va a tener bastante vida. De hecho yo creo que incluso me, me atrevería a haberlo puesto como si fuera un VIP, igual que el Apatosaurus. Pero creo que es mejor que sea un legendario, ya les voy a decir por qué. Bueno, me parece mejor que es un legendario porque así le pueden sacar un híbrido. Porque hasta el punto que yo sé a los VIP no, no se les puede sacar híbridos. No sé si algún día lo harán, pero yo, yo lo dudo la verdad. Porque un VIP... Es medio difícil de conseguir. Ok, faltan estos dos. Bien, listo. Ahora sí. Como vemos aquí, se puso un poquito marroncito. Y también le salieron una, unas franjas medio grises. No sé si se nota. Vamos a ver cómo está el nivel 30. Se está poniendo un poquito amarillo, por lo que estoy viendo aquí. Ok, estamos listos. Estoy deseando ver qué híbrido le sacan. A lo mejor le ponen como la Ardentis Máxima en el Jurassic World Alive. Sería genial. Yo creo que le quedaría. Buenísima, ahora sí. Ay, qué emoción. Yo quiero verlo al nivel 40. Vamos a ver. 
No me fijé en cuánto come. Yo imagino que debe comer mucho. Y tiene 2000 de vida y 600 de ataque. Bueno, tampoco es la gran cosa ya, pero... A ver, es un branquiosaurio. Me alegra que esté ya en el juego, por fin. Ahora sí, nivel 40. Mmm, se parece un poquito a la dentis máxima. Le salieron como uno, unas escamas en la cabeza o algo así. Es muy típico de los branquiosaurios que le ponen ese tipo de cosas. Y bien, ya está listo. El branquiosaurus. A ver cómo es. Bueno, está bien. No es tan exagerado, pero está bien. A ver. Está listo. Me gusta. Tiene 2.959 de vida. Un poquito más le hubieran puesto 3.000. Y lo hubieran dejado ahí cerradito con 3.000 puntos de vida. Y 925 de ataque. Está bien. Me gusta. No es exagerado, pero me gusta. Está guapísimo. Quiero ver una cosita acá. Viste que lo estoy pensando. Quiero buscar el secodontosauro. Para ver si ese tiene un híbrido. Porque a lo mejor le ponen el híbrido con este y crean al Ardontosaurus como en el Alive. Podría ser. Aquí está. Quiero ver si este tiene un híbrido. No, no tiene híbrido todavía. Esto podría ser una gran oportunidad de, de crear un híbrido con ese. Y crean, a, crean al Ardontosaurus. Yo creo que sería bien. Bien bueno. Y como los dos son legendarios, podría ser bastante fuerte. Ok, vamos a leer aquí, que no lo leí. Voy a reclamar todo esto. Ok. Las patas delanteras del branquiosaurio son más largas que las traseras. De hecho, su nombre significa lagarto con brazos. <risa> El largo cuello del branquiosaurio cuenta con un sistema de grandes sacos de aire que podrían haber ayudado a mejorar la eficacia al respirar. Así porque estos también cantan, según la película. Pueden cantar. Aquí, a ver. Y tal como ocurre con muchos saurópodos, el branquiosaurio es muy sociable y se mueve en manadas. Ah, sí, ellos van en manadas. <ríe> Me encanta. Esta gigantesca criatura puede llegar a medir hasta 15 metros de altura. Y se llegó a pensar que era el dinosaurio más grande. El tamaño es la única defensa que necesita. Ah, bueno, sí, porque creo que el dinosaurio más grande de todo es el argentinosaurio. Que mide 52 metros o midió 52 metros. Pero no estoy seguro. Pero igual esta criatura es bastante grande. Por lo menos del juego sí es la más grande de todas. Y ahorita vamos a probarla en batalla. Vamos a ver. De hecho, voy a revisar aquí otra cosita que, se, que me acabo de acordar. A ver, aquí está. Este un, no tiene híbrido, ¿verdad? Me acuerdo, no sé si alguien se acordara que esta criatura hubo un rumor, o no sé si era un rumor o algo, que le iban a sacar un híbrido. Y al final no le sacaron nada y no sé por qué. Pero estábamos todo, todo el mundo que jugó esto, estábamos seguros de que le iban a poner un híbrido. Y ese se iba a crear con este de acá. A ver dónde lo tengo. Debería tenerlo por aquí, ¿no? Aquí está. Un tractor pelta. Y este se iba a fusionar con el Chunosaurus y iba a crear al Chunopelta. Y al final no sé qué habrá pasado con ese híbrido o habrá sido solo un rumor. Pero yo me lo creí bastante. Parecía bastante convincente. Qué lástima. Pero este, este Dino me gusta mucho. Pero bueno, vamos a probar ya la, el Branquiosaurio en batalla. Quería poner a ese junto con el otro. Y esto aquí veo que lo cambiaron. No sé qué será esto. No entiendo muy bien qué será esto. Primero de novato. No sé si esto es un evento o, o qué. Qué raro. A ver, voy a buscar la patosaurio. Digo, el branquiosaurio. A ver, ¿dónde está? Debería poner a la patosaurio, ¿no? Sí, yo creo que lo voy a poner, aunque creo que la patosaurio tiene demasiada vida. Y me van a sacar dinos demasiado fuerte. Y ahorita está por aquí, ¿no? Aquí está el branquiosaurio. Ah, qué bueno, está aquí. Y el apatosaurio va a estar más adelante. Sí, está bastante adelante. Aquí está el apatosaurio. Bueno, como primera batalla voy a probar al franquiosaurio y luego en la segunda sí le voy a meter el saurópodo. A ver. 
¿Cuál puedo elegir? El amargosaurio también sería interesante. Ah, vamos a poner el mamut. Eh, ¿Cuál otro? Vamos a poner a... Ahí no se me ocurre. Vamos a poner la titanoboa, que casi nunca la uso. Y la verdad que usar. Y en la siguiente ya pongo puro saurópodo, así solo por ponerlo. <risa> a ver qué saldrá ahí. No sé si estoy peleando con una persona o, o es un evento. Porque eso no lo entiendo. Ok, tiene dinos fuertes, así que voy a tener que jugar con cuidado. Si me descuido me puede ganar. Bien, perfecto. Entonces voy a cargar. La misma estrategia de siempre que casi nunca falla. De hecho yo antes de conocer este traje, esta estrategia, que yo no la hacía antes, no, no sé por qué, creo que no se me ocurría. Perdí un montón. O sea, no saben la cantidad de veces que perdí en el juego. Y con la computadora, pero ahorita es bastante difícil que pierda. Haciendo esto. Ay, qué lástima. Quería que podría matarlo, pero bueno. Seguramente me vaya a atacar. Que sería bueno que lo hiciera. A ver. Bueno, está bien. No me molesto porque voy a tener ventaja ahorita. Ok, sale la titanoboa que tiene más ataque que el mamú. Qué lástima lo del mamú. Antes era una criatura bastante buena y ahorita no es tanto. Recuerdo que era el mejor xenozoico de la, de la época. Ay, no se murió. Ay, estaba súper distraído, ¿no? <risa> estaba súper distraído y no me di cuenta. Qué tonto. Bueno, esta vez sí me va a matar por haber hecho eso. Qué lástima, qué bruto. <risa> no me di para nada de cuenta. Ay, qué lástima. Sale igual que, el, que en el Alive. Wow, se ve enorme. A ver, con cuánto me atacó ni, ni me fijé. Por estar viendo la animación. Seguramente va a atacar mucho como en el Alive, sí. Lo más probable. Pero es enorme, eh. Aquí está otro saurópodo y vean el tamaño. La cámara hace movimientos también así como que, que se aleja. Lo podría atacar. Voy a intentar salvarla con el saurópodo, a ver. Voy a defenderme uno. Oh, le da con la cola, buenísimo. Me encanta. Yo creo que me puede matar si me ataque con los seis. A ver. Si sí, eso fue un fallo mío completamente. <risa> un solo error y se pierde. Eh, me cambió. Qué raro. Eso sí que es raro. ¿Por qué habrá hecho eso? Si yo tuviera ventaja ahorita sí podría ganar la, la pelea. A ver. No sé, sea, es que tengo que defenderme mucho ahora. Ahí se defendió tres. Muy raro la jugada que está haciendo. Bueno, pero igual me va a matar. Si me entregué con todo. Ay, qué lástima. Estaba completamente distraído cuando estaba hablando. <risa> sí, me la va a matar. Bueno, así vemos de paso todas las animaciones que tiene, que igual que va a ser igualito que en el Alive. Ahí se muere como en la película de Jurassic World de. El de este. ¿Cómo que se llama? Donde sale el Indominus Rex. Se muere igualito. Qué curioso. Bueno, ahora sí vamos a, vamos a hacer esto bien. Voy a concentrarme. A ver, primero este. Ahí ya sé, este primero. Que tiene más vida. ¿Dónde está? Aquí está. Y ahora sí. Ahora sí voy a concentrarme, que ahí me distraje por estar hablando. Pero esta no la voy a perder. Ok. Ahora sí, que quiero ver el ataque máximo del Branquiosaurus. Ok, él empieza de primero. Seguramente me lo va a cambiar. Vamos a ver. Ah, lo pensó mucho. Bueno, yo igual me voy a quedar. Voy a cargar porque el, cuando le mate a ese voy a tener ventaja con el Tupursuar. A ver qué planeas. Ok, no me ataca. Y voy a seguir cargando. 
De hecho, lo que quiero es que me lo mate. Para que se quede con ser. Seguramente va a pensar que me defendí con cuatro. No, 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 no ataca. Bueno, si no ataca, yo te voy a atacar. Te quito un poco de vida y así me ahorro más ataque. Ok, ahora sí debería atacarme. A lo mejor me ataca con seis. Bien, perfecto. Sí, es un poco predecible. Entonces yo aquí atacaría con tres. Vamos a ver. Con dos lo puedo matar, pero voy a atacar con tres. Y yo voy a tener ventaja. Y de hecho el Brancosaurio me gustaría que matara al Indominus Rex. Para que así se haga justicia en la película. <risa> Aunque no es el mismo Indominus Rex, porque este es el negro. Pero no sé. Se ve genial. Ah, me lo cambio, qué lástima. Bueno, ya no se va a poder. Me hubiera gustado que, que lo matara el Brancosaurio, pero bueno. Este lo voy a atacar con... Con 4, con 5. Bueno, vamos a tenerlo con 4. Sí, que bueno. Y ahora sí, a lo mejor me ataca con todo. Debería hacerlo. A ver, si no me ataca, yo voy a cambiar de todos modos. Ok. Por poco se le va el tiempo. <risa> bueno, hizo lo que quería. Ahora sí. Vamos a ver el Branquiosaurio. Me encanta. Ahora vamos a hacer ataque máximo, que seguramente va a ser como la devastación que hace en el Yurzi Boralai, que va a empezar a golpear el piso. <risa> sí, lo sabía. Sí, sí, era muy predecible también. Me, me iban a... En a tomarse la molestia de crear algo nuevo si ya lo tienen en otro juego, pues. Cosa que me parece bien. Yo, yo sí, sinceramente, lo haría así también. Ok. Y de hecho creo que voy a hacer una pelea más. Pero voy a usar puros apatosauros. A ver. Aquí está. Bueno, puro saurópodo, mejor dicho. Voy a usar ese. ¿Cuál más? A ver... Bueno, voy a buscar herb herbívoro. La Margasauro podría ser. Sí, yo creo que sí. Hace falta otro VIP que sea un saurópodo. Ahora sí, a lo, a lo mejor pierdo. Pero bueno, solo por probar. Voy a tratar de ahorrar todo lo posible con el apatosauro. Uy, hay un Indominus Rex. Digo, un Indoractor. Bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. A ver. Lo voy a cargar. Yo creo que me lo va a cambiar. Si le mato al, al Indoractor, voy a tener buena ventaja. Me acuerdo que cuando salió el Apatosaurus, era el Dino con más vida del momento. Que tenía 7000 de vida. Y yo me quedé loco cuando vi que tenía 7000 de vida. Uf. 4.000 de vida, por favor. Digo, de ataque. No, yo creo que esto no lo voy a ganar. Por ese Indoractor tiene demasiado ataque. Tiene 9.000 de vida y demasiado ataque. Voy a tratar de vencerlo con el Amargasauro. A ver si lo puedo atacar con todo. No creo que llegue a los 9.000, ¿verdad? No, ni de broma. Qué lástima, tiene demasiada vida el, el Indoractor 2. Si hubiera sido el normal, a lo mejor sí, pero es que el, el, de, el 2 tiene demasiada vida. Bueno, esta la perdí, obviamente. De hecho, ese Indoractor no, no debería haberlo sacado porque es que está demasiado fuerte. Para los dinos, el equipo que yo elegí, yo sé que yo tengo un vida ahí, pero para el equipo que yo elegí es bastante fuerte. Qué lástima. A ver, podré matarlo aunque sea. No. Demasiada vida tiene. Qué lástima. Bueno, lo intenté. Eso es lo que pasa cuando, cuando se elige todo del mismo, de la misma especie, claro. Es que justo tenía que salir el lindo reactor de segunda generación. 
justo a este tenía que salir. De verdad hubiera sido otro y yo creo que hubiera podido. Ah, bueno, qué lástima. Ya tendrá su momento. A lo mejor cuando le saca un híbrido. A ver. Pero bueno. Me alegra que por fin lo hayan metido. Se lo merecía. Es un, dino, es un dinosaurio muy icónico. Tenía que haber estado aquí desde hace muchísimos años. Incluso antes que, que el propio Apatosaurus. Pero bueno, yo creo que voy a dejar hasta aquí el video. Así que gracias por verlo. Les mando un abrazo enorme. Cuídense, saludos y hasta la próxima.